我说，你跟这种人有什么好客气的？明天一早，我挑着他手筋脚筋儿，让他服服帖帖的跪在你面前赔罪。对，不准做这种歹毒事儿。我只要他心服口服。心服口服，哼，这恐怕很难办到啊。我看啊，他跟他的死鬼老伴一个德行，硬骨头。我还偏偏就愿意跟这种硬骨头的人较较劲，看谁最后扛不住。哎，对了，你们俩再辛苦一趟，下山去趟唐地镇。去唐地镇做什么？去给官军递个话，就说鬼子兵明天会攻打唐地镇。哎呦，一听就是那小子编瞎话呢。是啊，你还当真了？那万一要是真的怎么办？那我们去传话，那冠军也不会相信呢、啊。信不信是他们的事儿，你们只管把话递到。这位兄弟，你只要能把我放出去，我会多给你钱的，行吗？你想的倒挺美，青龙寨的人是你拿钱能买得动的吗？给我老实待着。唐地镇是有东西。インフォンちゃんの脅威になっている。やつらが足場を固める前に意思をついて潰さねばならない。このための作戦行動、兵を素早く動かすことが大事だ。要注意分けもいい。スイス、先陣は北川所さん。ピッチングアンを占領せろ。はい。小黄民马，别出动静，听仔细了。认识葛老财的儿子吧？就在你的队伍里当狗屁小官。别出动静啊！他出事了，一时半刻，棍儿他妈这辈子回不来了。他死气白咧的求老子来给你递个话，说是明天一早，唐地镇有鬼子来打。明白了吗？听明白了，快点儿！哎，你信吗？我不信，不信。咱他妈老子不信。那我也不信。滚！紧急军情报告，先把老子扶起来。同志，报告团队有紧急军情。说，鬼子明天要来攻打唐地镇。发什么梦呢？鬼子来打唐地镇，能让你知道？是地心的人说的。放你娘了个屁！谁会给你递这个信？跟他说。谁递的信儿？人在哪儿呢？地心的是两个人，穿着老百姓的衣裳。身上带着刀枪，趁我不注意，都架着我脖子，说是替葛参谋来递的信。替葛参谋递信儿？递信的人还说什么了？他们说，葛参谋有事回不来，说恐怕……恐怕什么？恐怕这辈子都回不来了。来这两个人是什么来路？不知道，只说了那几句话，人就不见了。走，带我去看看。是。哟，二当家的，您坐。姓葛的，你大呼小叫的要见我们大当家的，有什么事跟我说一样。我要下山，征服重要军务，迟了要耽误大事的。少来这屁话！你们青龙寨的人是要帮鬼子吗？别忘了，你们是中国人。老子谁也不帮，倒是有些好奇。想看看官府的兵跟鬼子兵干一仗，看看谁更厉害。你们，小侯，装皮大是吗？行，我告诉你吧，我们大当家的心肠好，已经去唐地镇报过信了。是真的还是假的？你说呢？弟兄们，走了，啊，走走，看什么看？老实待着。这事儿虽说来的莫名其妙
，咱不得不防啊！你马上在布置几队警戒哨，放得远一点，离阵十里，埋伏警戒。好，我现在就去安排。团座，出什么事儿了？邪性事儿，葛参谋可能落到了鬼子手里了。真的吗？现在还说不定，鬼子可能明天要来偷袭。你带上几个人，换上便衣，连夜赶到城里，盯住鬼子的动向，顺便打探一下葛参谋的下落。是。邱团长，长浩到底出什么事儿了？很难说，我已经派孙连长连夜去打探了。你先别心焦，等他回来就知道了。走，大哥，回来了，快点快点！不，这人谁呀、啊？这人？哎，我是来你们这儿送礼的啊。这俗话说得好，来者就是客。你们青龙寨怎么这么对待客人呢？我他妈再说一遍，我们青龙寨没你这种给鬼子当狗的客人。哎，兄弟，这话可不能这么说哈。这这这这山不转水转，这说不定哪天咱就穿上一条裤子，咱就吃上一锅饭了。他妈说梦话呢。押走，走，走，走，走，快点，快点，快点，快点。东西还真不少啊，师叔、师兄，你们说该怎么回复那伙人啊？兄叔啊，都是好东西，这里咱收下吧。志坤啊，俗话说“吃人嘴软，拿人手短”，那伙人是给东阳人办事的，咱们还没摸清他们的来意呢。来意嘛，这就去问个明白。几位当家的都在呢，鄙人为大彪，在五峰城里为皇军当差。马嘎，还不快松绑啊！别怠慢了咱们这位官爷。谢谢大当家的，谢谢。呀！礼呀，我是收下了。不过青龙寨粗茶淡饭的，我也不便招待你这位贵客。这样吧，你带着你的人下山去吧。不是，哎，不远送了。哎，大当家的，别动，别动，哎，别别别动，找找我砍呢。哎哎，大当家的，话我还没说完呢。其实我只是个跑腿，这一个礼物啊，是祝福城的版本司令官送给您和兄弟们享用。这事儿我就不懂了。我跟那个东阳人既没有交情，还杀了他手底下好几个小喽啰。他不会是因为这个事儿给我送礼吧？那也太犯贱了。话不能这么说嘛。呃，坂本太君啊，那是非常的敬重您。您看，那天比武过后，您是名声大噪啊。有人说您是穆桂英在世，还有人说您女神仙下凡啊。喂，这可不是我瞎编的。我跟你说，现在五峰城里的皇军，那对您那佩服的那是五体投地呀、啊。那天天都在勤学苦练，您那几招功夫呢？回去告诉东阳人，<笑>想学功夫，那得先掌握一个诀窍。诀窍？什么诀窍啊？这诀窍啊，说起来也简单。猪狗畜生，练不成人的功夫，练死也白搭。<笑>这练功夫的事儿呢，咱闲不了了。坂本太君呢，对您真是非常的敬重。<笑>您看，那天比武过后，还专门为您立了块碑文，放在了唐地镇的广场上。为了立这个碑文，我手下的兄弟还丢了条性命啊！少说废话，我的事儿，用不着他东阳人来标榜。行为的，大老远的跑到青龙寨来
。不光是为了说这些没用话吧？是，大当家的是聪明人。其实啊，坂本太君还有大礼相送。哟，除了金银财宝，还有大礼呢。这大礼可是金银财宝买不来的，大当家的，你已经被封为五峰城保境安民军司令，委任状我都给你带来了。呵呵呵，大当家的，您您把它倒过来看，要不然我给您念念吧。哎，不用代劳了。哎呀，你们那个东阳主子送我这么大的礼，我该拿什么回赠他呢？哦，回赠就不用了，您只要答应为皇军效力。坂本太君就非常的高兴了。啊，我想到了，你过来。哎，哎，别别别，大当家的，你你你，我打算拿你这颗人头当回礼。啊，别别别，大当家的，你这是干什么？你别说翻脸就翻脸的，咱们买卖不成，仁义还在吗？就你这种狗贼也配谈仁义？我，魏大彪，你小子怎么不想想，我们青龙寨的人能像你这么下作？修罗。别杀他！虽说咱们不做汉奸，但也没必要得罪东洋人，给自己添堵墙。呃，对对对对，大当家的，我只是个奉命跑腿的，你这是干什么嘛？闭嘴！快滚！哎，好。哎小鬼子果然行动了，你先回唐地镇报信儿，我在这儿先盯着。是。我给你检查。哎，等会儿。县尉的，你他妈以后再一口一个太君，老子又真让你吃枪子儿！还不赶紧走！快快快快快快！喂！哎，这位兄弟，从什么地方来的枪声啊？哎，为什么不抢枪出来？我他妈不是人家！师叔，你们看，刚才那桩事情，我处理的妥当吗？妥当。义正辞严，有气势，像个担当大事的样子。可是我总觉得心里有点不踏实。有什么不踏实的？东阳人肯定不会善罢甘休。师兄，我就是要让东阳人知道，咱青龙寨不买他的账。报告します。先ほど前方にある山頂にチョンチングが出現しました。チョンチング？東四国。はい。やつらすでに。陣地を構築しております。バカな。情報を漏らしてもらかなわずいる。チョンジングを先に防御させているものがな。どうすればよろしいでしょうか。強行するしかない。第一波攻撃隊君が引きろ。はい耳朵倒挺尖，隔了十几里地还能听出方向来。
怎样？马卡，我让你送的口信，你确定送到了？放心吧，我在那哨兵的耳朵边说的，说的清清楚楚的。这我心里就踏实了。官军能不能打赢这场仗，就看他们自己的造化。我觉得官军肯定扛不过鬼子兵。是啊，鬼子手里有小钢炮，一炸一大坑啊！哎，真的，这么热闹。这比看戏好看多了呀！哎，咱们不能在这待着，走，下去看场戏。走，走，走，走，走，看好了，放心吧。小三，好好看着。是。团座，你怎么才来啊？我一路上盯着小鬼子，想看看后面是否有援兵。到了关口，路就被堵死了。我是从山背后绕过来的。各参谋有下落吗？不知道。还没来得及进城，奇怪了，他能去哪儿呢？哎，对了，团座，我发现鬼子运送后勤的辎重小队离大部队相隔好几里呢。有多少兵力？嗯，也就几十人吧。这是一个好机会，我这就带人去抄了狗日的辎重，让鬼子去喝西北风去。好，捞草也打兔子，把那些押运的鬼子兵都给我收拾干净。威森，你受伤了，西里干，那帮土匪根本就不是什么正经货色，招降他们不是什么好主意，您偏不信。您看，我刚才差点把命都给搁在那儿。你先休息孙连长，这些鬼子好像全是被刀剑弄死的。奇了怪了！弟兄们，都快点儿！周明啊，哎，昌浩，赵班长，你去哪儿了？我们到处找你。一言难尽，咱们的队伍啊和鬼子干上了。是啊，小鬼子打算偷袭唐地镇，多亏你派人来递口信，咱们才预先有了防备。我没让什么人去送信啊。哎，这就奇怪了，可送信的人分明说是受你之托呀。那人长什么样？我倒没见，不过听说是两个人。我知道了。哎，团长在哪里？在阵地上。小鬼子的炮火太猛烈了。不少兄弟死伤了，那赶紧去吧。团座，团座，贱婊的养的，破蛋不花钱呢
，你这些天到哪儿去了？收了火场，回头啊，我再跟团座详细汇报。孙连长，鬼子的军火抄到了吗？卑职无能，没办成，没办成。你他妈是干饭的！我带人赶到的时候，已经发现军火被人劫走了，只看见一地鬼子的尸体，被人抢走了。会是谁呢？不知道，不过活干的倒挺利索，没放枪，使得刀剑。团座。我猜啊，是青龙寨的那伙人干的。在回来的路上，我碰见那伙人了，他们正把劫来的军火往身上扛呢。文座，你们看，小鬼子好像要撤。这帮贱婊子，老子刚玩出点劲头，他们就不干了。谭座，他们肯定是丢了军火自重啊，玩不动了。记得看，我敢肯定，劫走军火物资的不是国军的部队。嗯，那会什么人？是青龙寨下来的土匪。您看，死难的皇军身上都是被刀剑所伤。青龙寨？是，这就是青龙寨山脚下，别的土匪是不会来这儿的。怎么回事啊？那小子使劲耍滑，捂着肚子在地上打滚，说是什么犯了脚长沙，骗我打开门进了杨子房。他趁我不防备，用胳膊肘猛地一下砸在我的后脑勺上，当时我就晕了过去。看你小子，这是喝了多少啊？不到一壶。少扯没用的，都是马尿惹的祸。大到家的，我咽不下这口气，我还咽不下这口气呢。你就喝吧，你。哎呦！这青龙寨的土匪够邪性的啊！国军的军官敢绑，鬼子的军火敢劫，绑了你，差点误了老子的大事儿；劫了军火，倒帮了老子大忙了。那团座，你是打算赏呢，还是罚呀？赏他个屁！这伙土匪不除掉，迟早是祸患。团座，这件事情啊，还得通常记忆。您看一看，这是刚刚用药水显影过的。日军的主要兵力集中在这几个地方，很显然，在这个地方的防备是比较薄弱的。如果我们要进攻的话，可以。从这里下手，嗯，城里的鬼子是一个连的建制，从兵力上来说和我们旗鼓相当，要是论装备和战斗力，很难扛住啊。要是硬扛的话，确实够呛。不管怎么说，咱们还占据着地利，只要咱们能够牢固的扼守平静关，一时半会儿啊，鬼子拿咱们也没什么办法。嗯。
师兄，我在剑法里研究出了一套刀法，我给你耍耍看看，怎么样？好啊。三八大盖儿比咱的刀长，专克鬼的病。修罗，这套独创的刀法，咱们得取个名字。既然是专门对付鬼子兵的，那就叫它“杀鬼刀法”，怎么样？好啊，咱们尽快向山寨的弟兄传授传授。说那个土匪婆娘进城了，是你干嘛呢？快去，把东西给我看一下。这什么东西啊？方方，好吧，往前走。哎，二位当家的，你看我姑妈家就在前面那巷里住，我们就在这儿分手吧。好，师兄，给你姑妈买点礼物。哎呀，大娘娘，这也不行啊，这个。哎，自家兄弟，客气什么？办完事情，早点回山寨。放心吧，二位当家的，那我就先走了，你们也小心啊。这位小兄弟，想买点什么？走，给我定金喽！一会儿找个僻静地方，逮住那个土匪婆娘。好嘞。姐，你这一曲《游园惊梦》可真是把整个五峰城都给唱痴迷喽！你这小嘴巴什么时候这么甜啊？会奉承人了？还真不是奉承，姐。如果你真是要去大汉口唱戏的话，肯定啊能唱红半边天。你呀，越说越夸张。不过入我们梨园这行的，谁都想登上大汉口的戏台，可是赶上这兵荒马乱的年头啊，姐呀，是没指望了。怎么会没有指望呢？等赶走鬼子以后啊！姐，汉口运来的东西放哪了？刚接到手，还没来得及安顿好，藏在放道具的屋子里。可千万不要出什么岔子。人呢？跑了！快追呀、啊！修罗，你先上桥吧。好。哎，他妈！队长，那俩土匪跑进戏院了。前后门都给我堵住了吗？全堵住了。走，继续走，走。跟上。
，西里干，不好意思，打搅您的雅兴了。为什么？你来这儿干什么？捉拿土匪。土匪？对，就是青龙寨上的那个女土匪，她跑进了这个戏院。什么？她敢进城里？没，她不敢干的。这个女土匪胆子比天还大。西里干，你接着看戏，我带来的人足够对付她了。金日言，金金日言，金日言，快点，快点，走，走。出什么事了？戏园子来土匪了，来土匪了，他们来这里干什么？哎，谁知道啊？二狗，啊，你们俩上那边，走，快走，快。葛大少爷，这天地真是小啊！兜了个圈子，咱们又见什么样了？尹大当家的。对呀、啊，逛街逛累了，和保安队玩玩。你倒是逍遥自在，跑这儿来，又会来了。抱歉，我现在没时间给你扯这个，告辞了。姐，咱们走。别着急，忙慌走啊。你是怕我瞧你箱子里的宝贝，还是怕我跟你清算咱俩之间的新旧账呢？大当家的，我可是要警告你，这个院子里不仅有保安侦缉队，还有一群鬼子。拿鬼子吓唬我，我还真就不怕他。秀茹，我们赶紧走吧。不许走！也敢拿枪指着我！魏大队长，我说您手下的兄弟真看见土匪来我戏班了？错不了，我跟你说，兄弟们，把这里里外外都给我搜仔细了。好，谁他妈要能逮住那土匪方向，老子上！好，走。大当家的，我请告你，你要再这么胡搅蛮缠的话，大家一起进鬼子兵营。我担心什么？东洋人对我客气得很，他们给我立过碑，还准备封我个司令的职位呢。秀茹，扯这些干什么？大家有什么话都可以好好说，先把枪放下。先让那个唱戏的把枪放下。这位小姐，虽然我不知道你和昌浩之间有什么过节，但冤家宜解不宜结。今天就当给我个薄面，先让我们走，有什么事儿以后再说。杜小姐是雾峰城唱戏的名角，这个面子我给，不过是有条件的。说，后天是我成亲的日子，我想请杜小姐上趟青龙寨唱唱戏，热闹热闹。哼，你也不掂量掂量，就算你用八抬大轿，我姐能去吗？钱请不动。还有这个吗？你少来这套！我告诉你，这里可不是你的青龙寨。怎么样，给个痛快话吧。我可以答应你，但戏班有戏班的规矩。我看你最好还是找郭班主商议一下。那好，咱们就这么说定了，回头见。长浩，你到底跟这女土匪有什么过节？回头再跟你说，姐，赶紧找个安全的地方，把电台藏起来。好，走。嗯啊！弟兄们，去那边找找
人呢？他们都往后院跑了。小帅，哎，你带几个人把所有的城门都给我关上，一只苍蝇都不能放过去。好嘞。站住！长浩，看来你和这位杜小姐的古董买卖做得很勤呐。有买卖做，总比游手好闲的强。<笑>那今天又买了一件什么古董啊？一件青花瓷。哦，这样，让姐夫给你看看，要是好东西，姐夫也买几件玩玩。这不是你玩的东西，去干你该干的事情吧。我正在全力搜捕，我已经下令关闭所有的城门，他们肯定是跑不了了。这是怎么回事？哦，我给您介绍一下，这位呢就不用多说了，戏班的杜小姐。这个男的是我的小舅子，叫葛长浩，是省城来做古董买卖的。做古董买卖是？有什么人做？哦，卖主就是这位杜小姐。杜小姐，你出了长心。还做买卖啊？闲暇之余，一点小爱好。啊，我也觉得可以。我正在盘查他们。这箱子里是什么东西？是古董。呼，我对古董也有兴趣，打开看看。啊，司令官说了，他对古董也感兴趣，让你们把箱子打开给他看看。拿过来。你你们俩这不是睁着眼说瞎话吗？这哪门子古董啊？哼，我解释一下，刚才是为了嫌麻烦，所以才说了是一件古董。其实这是一个收音机，新鲜玩意儿。收音机？有长成这样的收音机吗？这可是最新上市的美国货，没见识过吧？我雨萍姐刚刚托人从汉口带回来的。张浩，别人瞎话可是要掉脑袋的。<笑>看来你们俩是不想跟我说实话了，是吧？给我绑喽，带回侦缉队去。等一下，不要为难杜小姐，我是她的戏迷。齐志凯。这箱子里确实是一台收音机。哟，真是收音机啊！<笑>我不知道。你快去追捕那个女土匪，要抓活的。我很想再见见她。杜小姐，戏院的传神，希望下次再来看你的表演。嗨，走，赶紧走。
还是深渊万丈。亲爱的，你别为我哭泣。是我们永不分开的方向。那一年，你给了我希望。那一年，我懂得了心声和信仰。生命旅程是战场，你告诉我要坚强。有一种幸福。叫做牺牲，因为你，亲爱的，你别悄悄的哭泣，我从来未曾未曾离开你，夜那么深，是黎明即将天亮，路那么长。是我们永不分开的方向，是我们永不分开的方向。